ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഫോർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ലെക്ചേഴ്സും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇനി ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പിന് കുറച്ചുകൂടി ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ എക്സാംസിനും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് പെർ റിക്വസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ പോർഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഉത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരും ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വാച്ച് ദസ് ആൻഡ് ഗിവ് യുവർ സജഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബേസിക് ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ ഞാൻ ഫുൾ പോർഷൻ ായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എടുക്കുന്നില്ല ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് തിയറി ബേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് വേർട്ട് ഏഴ്സ് ആൻഡ് എക്സൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് വർക്ക് ഷീറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനാണ് വർക്ക് ബുക്ക് ഇതെല്ലാം കേട്ടുള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വർക്ക് ബുക്ക് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം കേൾക്കും അതിൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേർട്ട് ഇസ് എ മെൻ ബൈ എക്സൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ദ വിച്ച് എസ് a matrix of rectangular cells organized in a tabular form of rows and columns rows and columns are it la or rectangular cells alle adile almost itra tholam 10,48,576 rows and 16,384 columns undu appo totally itra tholam cells varunnundu or single spreadsheet la excel സ്ട്രീറ്റിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് എഴുതാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡേറ്റ അങ്ങനെയുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റിൽ ഈ വർക്ക് ഷീറ്റിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് മീൻസ് വി ആർ യൂസിങ് സം ഫംഗ്ഷൻസ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ ഇനി അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ ആസ് പെർ ദ നെയിമിങ് കൺവെൻഷൻ ഫോളോട്ട് റോസ് ആർ റെഫേർഡ് ആസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സീറോ ആൻഡ് ദ കോളംസ് ആർ റെഫേർഡ് ബൈ ദി ആൽഫബെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്നാണ് കോളം വരുന്നത് നമ്മളുടെ റോസ് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന നമ്പർ വൈസ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓർഡർ ഇൻ വെച്ച് ഓ വി നെയിം എറ്റ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിനെ പറയുന്നത് എ വൺ എ ഫൈവ് ബി ത്രീ എന്നെല്ലാം അല്ലേ അത് ഈ ഒരു നമ്പറിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ പ്രാക്ടിക്കലി ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഷീറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ എ വർക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷേ എന്തിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര മെമ്മറി ഉണ്ടോ അത് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ആൻഡ് എൻ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഫയൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഓ മോ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഹാവിങ് സോഡ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരേപോലെയൊക്കെയുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുള്ളൂ ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു സീ ഷീറ്റ് ത്രീ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഒരേപോലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വർക്ക് ബുക്ക് ഇൻ എക്സൽ അതിനെ ഡീറ്റ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് റെഫേർഡ് ആസ് വർക്ക് ബുക്ക് ഓർ ദ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് ബുക്ക്സ് ആർ യുവർ എക്സൽ ഫയൽസ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സൽ ഫയൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഫയലിനുള്ളിലാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഷീറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു എക്സലിനെ തന്നെ എക്സൽ ഫയലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക് ബുക്ക് ഓക്കെ സോ യു വിൽ നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വർക്ക് ബുക്ക് എവറി ടൈം യു സ്റ്റാർ എ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ എക്സൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുക എന്നാൽ പഴയതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ ഓൾഡ് എക്സൽ ഫയൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഷീറ്റ് or uh, manipulate in the same uh, the working sheet itself so there are various ways to begin the work working with a work uh, excel workbook we can either start from scratch or use a predefined template to start
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഷീറ്റും വർക്ക് ബുക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡിഫറെൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ പേജ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അല്ലേ ഒറ്റ പേജേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വർക്ക് ബുക്ക് അങ്ങനെയല്ല സിംഗിൾ പേജ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി പേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫയൽ ഓർ എ ബുക്ക് ഒരു ബുക്ക് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് പല മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും റെക്റ്റാംഗുലർ സെൽസ് അല്ല ടേബിൾ ഫോമിലുള്ള റോസും കോളംസും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിനെ നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയാം അത് വർക്ക് ഷീറ്റ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക് ഫോർ എ സെറഫ് ഡേറ്റ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് വയ്ക്കുക എന്നാൽ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഒരു ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ബട്ട് പക്ഷേ സം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ആയിരിക്കും ഷീറ്റ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ബുക്കിനുള്ളിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ പ്രാക്ടിക്കലി ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ദ ക്യാൻ ബി ഇൻ എ വർക്ക് ബുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ വർക്ക് ബുക്ക് ഹാസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ എൻ്റേർഡ് വർക്ക് എൻ്റേർ എൻ്റേർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് വർക്ക് ബുക്കിൽ ദെൻ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ബുക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ട് ദ വർക്ക് ബുക്ക് ക്യാൻ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വർക്ക് ഷീറ്റ് വർക്ക് ബുക്ക് പക്ഷേ വർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടായി വരികയാണ് പക്ഷേ തിരിച്ച് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഇസ് ഓൺലി പോസിബിൾ വിത്ത് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് വർക്ക് ഷീറ്റ്സിലെ നമുക്ക് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക് ബുക്കിൽ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് യൂസിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ഈ വിൽ ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സോ മെനി വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ എ വർക്ക് ബുക്ക് ഓ വർക്ക് ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ഷീറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പലതിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും വർക്ക് ബുക്കിലെ ഷീറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്ക് എന്താണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞു ഇനി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് എ യൂസർ എൻ്റെ ഡേറ്റ ഇൻ എ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രിഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് നമുക്ക് എന്താണ് സെല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു സെല്ലിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രിഡ് ഓഫ് സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ കോമൺലി യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യുക പല രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നീ അതല്ല വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യും പവർ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പവർ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ കാൽക്കുലേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ഓട്ടോസ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓട്ടോസം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ആഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് കുറേ സെൽസിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സമ്മ ചെയ്യാൻ ഓട്ടോസം എടുക്കാൻ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇൻ എൻ എക്സെൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്റ്റെൻ സിൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് വൻ ന്യൂ ഐറ്റം ഇസ് ആഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ ഐറ്റം ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഐറ്റം ഇടുമ്പോൾ അത് ആ സെല്ലിൽ തന്നെ ആ കോളത്തിൽ തന്നെ പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലിയാണ്
പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട് പായ് ലൈൻ അങ്ങനെ പല ചാർട്ട്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പിവർ ടേബിൾസ് അതെ സൊ ഇറ്റ് ഫ്ലിപ്സ് ആൻഡ് സംസ് ഡേറ്റ ഇൻ എ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് അലൗസ് യു ടു പെർഫോം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ലൈക്ക് പീരിയോഡിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എക്സെട്രാ കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെയുള്ള പിവർ ടേബിൾ അതുപോലെ പിവർ ചാർട്ട്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടാസ്ക് ഉള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഈസിയ യൂസിങ് ദീസ് പിവർ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ചാർട്ട്സ് ദെൻ ഷോർട്ട് കെറ്റ് മെനൂസ് അതെ ദ കമാൻഡ്സ് ആർ ആപ്പ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദ ടാസ്ക് ദറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് വിൽ ആപ്പിയർ വൈൽ ക്ലിക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ റൈറ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെനൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചാണ് നമ്മുടെ എക്സലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓർഡർ ഫിൽ ഓർഡർ ഓഫ് സാം ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഷേപ്പ്സ് വിസ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചാർട്ട്സ് പ്രിവേറ്റ് ചാർട്ട് ആൻഡ് പ്രിവേറ്റ് ടേബിൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെനൂസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് എന്താണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് പറഞ്ഞു ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ വർക്ക് ബുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാവും വാട്ട് ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോമ്പാക്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു മാനുവൽ കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ മീൻസ് വേർഡ് നമ്മൾ എഴുതിയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ഇത് പക്ഷേ കോമ്പാക്റ്റാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പാക്ട്സ് പേപ്പറോ വർക്കോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ സിസ്റ്റം തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഇസ് സോ കോമ്പാക്ട് ദെൻ ടാബ്ലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലെ സിംപ്ലി ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും പവർഫുൾ ടൂൾ ഫോർ ഫോർമാറ്റിംഗ് നമുക്ക് സെൽസ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോരം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണ്ട് വ്യത്യാസം വരുത്താനോ കാറ്റഗറി മാറ്റാനോ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഡേറ്റ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇതിനെ ചാർട്ടായിട്ടോ ഏത് ടൈപ്പ് ചാർട്ടാണോ അത് രീതി നമുക്ക് ആ സെൽസിനെ ആ ഡേറ്റയെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നോർമൽ നമ്മുടെ മാനുവൽ രീതികളാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ സെൽ നമുക്ക് ചാർട്ടായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ദെൻ സപ്പോർട്ട് ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് അതെ ദെൻ മിനിമൈസ് എ മാനുവൽ വർക്ക് മാനുവൽ വർക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പാടായിരിക്കും അത് മാറ്റി പുതിയത് ഉണ്ടാക്കണം ഹിയർ ജസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ചേഞ്ച് എ നമ്പർ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഗുണങ്ങളാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സിന് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ദ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോൺഫിഗറിംഗ് ആൻഡ് സെലക്ടിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം കോൺഫിഗർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാം സോ വെൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യും ദ യൂസർ ക്യാൻ ചെയ്യും ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് പെർ ദ നെസിറ്റി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഫീച്ചർ മാറ്റാം അല്ലേ ഈ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എനേബിൾഡ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ദ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ ഈസി ആക്സസ് ടാലിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ടാലി ഇ ആർ പി നയനിൽ തന്നെ ഇത് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ ആർ സെസെപ്റ്റബിൾ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി എലോൺ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ചേഞ്ച് ഒരു
കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പേ റോൾ കാൽക്കുലേഷൻ മെയിൻറ്റനൻസിനും ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫീച്ചേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എഫ് ലെവൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ടാലി ഇ ആർ പി നയനിലുള്ള ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ എനേബിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി റിഫ്ലക്റ്റ് ആയത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത കമ്പനിയിലേക്ക് വരില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവാറില്ല ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ ചിലപ്പം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ഓൺ ദ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് ടാലി യാ പി നയൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സിനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പനി ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ഫീച്ചർ ദ യൂസ് എ ക്യാൻ ചേഞ്ച് എനി ഓഫ് ദി ലിസ്റ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വാട്ട് ഇസ് സ്പ്രെഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവന്നതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫോമുല ബാർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ബോക്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എക്സലിലെ ഫോമുല ബാറും നെയിം ബോക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിനെ കാ അതിനകത്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോമുല ബാർ നോക്കാം ഫോമുല ബാർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോമുലാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫോമുലാസ് വരാറില്ലേ സം നമ്പർ നമ്പർ എല്ലാം വരുന്നത് അതുപോലെ അതിനെയാണ് ഫോമുല ബാർ എന്ന് പറയുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെഷൻ വേ വി ക്യാൻ സി വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദിസ് formula stored in it the formula generally is seen below the menu bar menu bar na tottu thaari irikku ee formula bar kaanunnathu okay but if it is not there we can activate this from the view menu option under the show session so show session la thanne view menu undavu view menu il ee formula bar ne namukku activate cheyidu idan pattum agana or advanced tab aayittu thanne namukku maati idan pattum and apart from showing the values and the formula they also tell us which cell we have kept the cursor and insert function option denoted by fx ipo ella eduthum ore reethilulla function alla use cheyyan chela eduthe nammal ipo addition aanu cheyyanengi vera ore eduthe nammal subtraction aayirikkan chela cheynathu vera ore eduthe division aayirikkan cheynathu appo edu cellil aanu nammal ee function mention cheyithirikkunna adum kooda ee oru formula bar depict cheyarundu then the content of the current cell of whether the selection is pointed will be visible in the ഫോമുല ബാർ ഫോമുല ബാറിൽ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏത് സെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ സി ത്രീയിലാണെങ്കിൽ സി ത്രീ മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും സോ കറണ്ട് ഈ വിസിബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് സെൽസ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സി ത്രീ സെല്ലാണെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും ഫോമുല ആക്റ്റീവ് സെല്ലിലുള്ള ഫോമുല എന്താണെന്നും ഏത് റേഞ്ച് ഓഫ് സെൽസിലേക്കാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമുല ബാറിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം ഫോമുല ബാർ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ഫോമുല ബാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാം അതെന്താണ് അത് എവിടെ കാണുന്നു എങ്ങനെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് വോട്ട് അത് മേജർ കണ്ടൻസ് ഓ വിസിബിലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒന്നാണ് നെയിൻ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ എക്സലിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നെയിം ബോക്സ് ദ ബോക്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫോമുല ബാർ നമ്മുടെ ഫോമുല ബാറിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും വിച്ച് അഡ്വൈസ് ദ സെലക്റ്റഡ് സെൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഇന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ സെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെല്ലോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയോ ആ ഗ്രൂപ്പിനെയോ ആണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന 